Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletroleb. Hoje vamos ver uma técnica muito bacana de limite de corrente. Vamos tratar do método Foldback. Existem vários métodos de fazer limitação de correntes em determinados circuitos. Nós vamos mostrar o Foldback, que ele é bem bacana, mostrar a teoria dele e na prática também funcionando o circuito. Vale a pena dar uma conferida. Bom, o que, que nós temos em termos de limitação de corrente? A gente tem uma limitação de corrente muito clássica, que é conhecida como grampeamento, em que eu tenho aqui a tensão e aqui a corrente. A minha tensão permanece constante até atingir uma corrente máxima. Vamos supor que essa corrente máxima aqui ó, seja atingida. O que, que o circuito grampeador faz? Ele imediatamente derruba aqui a tensão a zero, limitando a corrente a esse valor máximo. Ok? Esse aqui é a técnica do, do grampeamento. Normalmente ela funciona bem e tal, mas dependendo da situação, ela pode gerar, em, algumas, em alguns casos, uma dissipação maior de potência nos elementos semicondutores. Tá? Isso por manter uma corrente de curto-circuito elevada. O que, que acontece com o circuito foldback? Bom, primeiramente, foldback, fold em inglês é dobrar, né? dobra. Back é trás, para trás. Então, foldback é dobra para trás. O que acontece com a, com a corrente de curto-circuito no foldback é que quando ele atinge a corrente limite, ele vai ter, obviamente, a redução da tensão gradual e vai ter também uma redução de corrente. Você vai ter uma corrente de curto-circuito aqui atrás e não aqui, como era no método de grampeamento. Okay? Então, esse circuito tem uma característica interessante em que ele limita a corrente de curto-circuito bem abaixo, ou um pouco abaixo, vai depender da tua configuração, do que aquela máxima que você determinou. Okay? Isso poupa os circuitos, principalmente os transistores de saída, os transistores de potência, especialmente se a gente estiver falando de uma fonte de alimentação. Tá? Então, eu vou mostrar aqui o circuito, vou mostrar como funciona, como calcula ele e como, uh, na prática, ele vai atuar. Eu já montei aqui e a gente vai mostrar ele funcionando. Ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, o circuito é esse daqui. É um circuito relativamente simples. Na verdade, isso daqui é uma versão adaptada para a gente poder fazer uh, aqui o teste. Né? Então, basicamente, ele vai ter uh, uma unidade que eu vou fazer a regulação da tensão. Vamos que eu aplico isso daqui numa fonte de alimentação. Né? Então, eu tenho a entrada aqui, ó, VCC, e eu vou fazer um controle de tensão a partir de uma tensão de referência. A tensão de referência vai ser dada por um Zener. Mas o circuito aqui, ó, daqui para cá, ele pode ser alterado. Você pode ter uma referência por outra origem, né? um TL431 ou qualquer outro tipo de referência até mais estável do que essa que eu fiz aqui. Essa é uma referência simples com o Zener. Esse daqui é um amplificador de erro, ou seja, ele vai ter uma realimentação aqui negativa. Né? Ele vai pegar aqui a saída e vai realimentar aqui na entrada inversora do meu amplificador operacional e vai fazer a correção do erro da diferença, mantendo aqui a tensão de saída constante. Tá? Então essa é a parte que regula a tensão. Esse divisor de tensão aqui na saída é basicamente para fazer uma amostragem do sinal de saída e eu comparar com o meu amplificador operacional, que é um LM358, mas pode ser um amplificador genérico, aí. Não, tem, não é um valor crítico. Muito bem, o meu transistor de potência, dessa minha fonte que vai ser vai ter a, o controle da corrente, é um, eu botei um chip, aqui está um chip 122, pode ser um chip 122, 121, eu botei um Darlington aqui, por conta de, da corrente de base aqui, ser mais uh, eficiente aqui nessa situação, tá? mas pode ser um transistor de saída de potência qualquer, ok? Esse aqui é o transistor sensor para o corte de corrente, é um transistor de baixa corrente, pode ser um BC, Aqui está um BC547, mas pode ser qualquer BC ou qualquer transistor NPN de baixa potência. Tá? Importante conhecer a tensão VBE dele. Normalmente 0,7 volts, mas pode variar um pouquinho. Muito bem. O circuito passa a ter a saída aqui do emissor e passa por um resistor de baixa resistência e alta potência, que é o meu resistor sensor de corrente, o resistor shunt. R2, que no caso aqui eu coloquei um resistor de 1 ohm, 
mas ele pode ser calculado em função da corrente que você quer fazer. Se fosse um circuito grampeador, eu não teria essa etapa aqui, ó, onde tem esses resistores aqui, R3, R4, e esse potenciômetro RV1, porque esses aqui são os responsáveis pelo efeito holdback. Se não fossem eles, nós teríamos aqui um grampeador de corrente. E vamos até fazer o, a, aqui a análise, se não tivesse aqui esse circuito. Tá, eu vou tirar aqui o, o resistor, esses dois resistores e o potenciômetro. O que acontece? Eu tenho ligado em paralelo com o meu resistor de shunt, a base e o emissor do meu Q2. Repara o seguinte, o Q2 ele vai conduzir quando a tensão atingir a tensão de base emissor dele, que é zero, entre 0,6 e 0,7 volts. Significa que se eu tiver uma tensão de queda de 0,6 ou 0,7 volts em cima do R2, o meu Q2 vai conduzir. Se ele conduzir, ele vai drenar a corrente aqui ó, dessa linha da base do chip 122, meu transistor de potência. E com isso, ele vai, aqui ele vai cortar o, o, o Q1 e vai interromper aqui o circuito, fazendo a proteção naquela corrente de curto, que foi determinada pelo valor de R2. Então, muito fácil aqui o cálculo se ele fosse um simples grampeador. Né? Qual a tensão, por exemplo, desse transistor aqui, se ele for conduzir? Quando ele conduzir, ele corta aqui o circuito. Né? Daqui para cá tem que ter 0,7 volts. Okay? 0,7 volts aqui entre base e emissor. Ou seja, 0,7 volts aqui. 0,7 volts em cima de R2. Então é muito fácil, por lei de Ohm, a gente sabe que a corrente, eu posso determinar ali a corrente I, a corrente I máxima, que é aquela que vai fazer cortar, vai ser igual à tensão V em cima do R2, dividido pelo resistor R. Quando chegar a 0,7 amperes, ele vai conduzir Q2, que vai cortar o meu Q1 e vai interromper. Só que no foldback não é exatamente isso que vai acontecer, porque eu tenho um, um divisor resistivo aqui, e aqui que a mágica acontece, ele vai fazer com essa, esse divisor resistivo, a tensão aqui vai precisar ser mais alta, ok? E aqui ele vai garantir que a corrente fique mais baixa no momento de corte, ok? E como é que eu calculo agora isso? Eu preciso calcular um R3 e um R4 para que isso opere como foldback. Esse trimpote aqui, o potenciômetro, eu coloquei para você poder variar o limite máximo que você quer de corrente. Tá? A partir de um máximo determinado, você pode aumentar ele quando você coloca esse potenciômetro aqui em paralelo, mas ele é opcional. Tá? Você poderia simplesmente ligar aqui o R3 direto aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos, vamos ver como é que a gente calcula. A primeira fórmula importante é a fórmula desse divisor resistivo aqui. Eu vou descobrir o seguinte, que fazendo os cálculos, então a tensão em R3 vai ser o R3 dividido pelo R3 mais o R4 vezes a tensão de saída. Eu sei qual é a tensão de saída, eu vou dizer para vocês aqui a tensão de saída. Repara, eu tenho a minha tensão de referência e tenho aqui um detector de erro e tenho esse divisor resistivo. A tensão de saída a gente calcula da seguinte maneira. O Vout, tá aqui, v -out, a tensão de saída, vai ser 1 mais o R5 sobre o R6 vezes a tensão de referência. Então, vamos lá. R5 dividido por R6, 10K dividido por 10K. Quanto é que dá? 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes a tensão de referência me dá a tensão de saída. Eu coloquei aqui um zener para essa fontezinha aqui de 5,1 volts. Bom, se eu coloquei 5,1 volts, eu vou ter um, um, um multiplicador aqui, uma constante de 2, então vai dar 10,2 volts na saída. Né? Porque olha só, vai dar V out é igual a 1 mais 1 vezes... 5,1, que é o valor do Zener, igual a 10,2 volts. Pronto, já sei qual é a minha tensão 
de saída. A tensão que vai estar aqui, 10,2, garantido aqui por esse circuito regulador de tensão. Tá? Sabendo isso, eu vou descobrir aqui o valor de R3, de V de R3, né? a tensão de R3, que me interessa saber aqui. Por que, que eu preciso saber a tensão de R3? Pelo seguinte, é, a tensão, quando tem esse circuito aqui, a tensão de, de, de shunt aqui, ela vai precisar ser mais alta do que aquela que a gente calculou anteriormente para poder disparar o transistor. Então, como é que eu calculo ela? Deixa eu colocar aqui primeiro como é que vai ser a tensão lá do R2, tá? tensão de shunt. O V de R2 vai ser igual ao V de R3, que faz parte do holdback, mais o VBE, que é a tensão base emissor do transistor. Tá? Então, eu vou saber qual a tensão lá para essa situação aqui. Então, vamos supor, aqui eu coloquei 1K e 15K, mas eu fiz uma corrente um pouco mais baixa, então eu alterei aqui para 1K2 e aqui para 22K. Achei melhor esse circuito nessa configuração. 1K2 em R3 e 22K em R4. Então vamos ver como é que fica. Eu vou calcular aqui ó, a tensão em R3. Para que eu quero a tensão em R3? Não esqueçam. Eu preciso dela para calcular a tensão em R2, lá no resistor shunt, lá de cima. Tá, então vamos lá. Tensão em R3. Vai ser o R3, o valor de R3, que é 1K2, 1200 né, ohms, sobre R3 mais R4. 22K mais 1K2 dá 23200 23.200 ohms. Tá? Então, vezes Vout. Vout é a tensão de saída 10,2 volts. 10,2 volts. Fazendo essa conta aqui, eu chego à conclusão de que V de R3 vai ser 0,527 volts. Esse é o V de R3. Bom, agora eu consigo achar o V de R2. Basta pegar ele e somar com 0,7. 0,7 é a tensão VBE, né? Mais 0,7. Somando aqui mais 0,7... O meu, a minha tensão VR2 vai dar aproximadamente 1,22 volts. Bom, 1,22 volts, então, vai ser a tensão que eu vou precisar para disparar o Q2 e, por sua vez, cortar o circuito. Então, vai, ele vai gerar a corrente máxima. Como é que eu sei agora qual é a corrente máxima? Muito simples. 1,22 em cima de 1 ohm, quanto é que dá de corrente? A queda de tensão de 1,22 em cima de 1 ohm vai dar 1,22 amperes. Tá? Então, a corrente máxima, então aqui o I máximo, I máximo vai ser 1,22 amperes. Tá? Esse é o I máximo. Porém, a minha corrente de curto-circuito vai ser bem abaixo disso e a gente vai mostrar na prática qual seria essa corrente. Então, eu já estabeleci aqui que nessas condições, considerando que RV1 não está sendo aplicado agora, né? eu estou mantendo aqui direto, se eu mexer em RV1, RV1, por exemplo, pode ser um, um potenciômetro de 2K. Se eu alterar um pouco essa resistência aqui, eu vou aumentar essa corrente, essa necessidade de corrente aqui. Tá? Então, eu vou puxar para cima o meu o meu minha corrente máxima seria uma forma de ajustar o limite máximo de corrente tá é, e obviamente o foldback também sobe junto espero que não tenha ficado confuso mas basicamente o objetivo é calcular uma corrente em cima do valor de R3 e R4 você pode fazer o cálculo reverso para isso né então para isso para fazer o reverso tipo se eu tenho a corrente como é que eu calculo os resistores você pega a corrente máxima né? no caso aqui foi 1,22, divide pelo valor desse resistor shunt, e com isso você vai saber a tensão que precisa estar em R2, V de R2. Com V de R2 na mão, aqui, ó, você sabe que V de R2 é igual ao VBE, que é 0,7, mais o V de R3. Com isso você acha V de R3. Com V de R3 na mão, você coloca aqui nessa fórmula, sabendo qual a tensão de saída que você quer, arbitra um R4, por exemplo, normalmente o R3... A, a distância do R3 para o R4 pode ser aí na faixa de 12, 13 até 20 vezes 
um valor, né? O R4 normalmente é um valor muito maior do que o R3. Então você arbitra um valor de R4 e calcula R3. Tendo essa relação é, executada bem, você calcula o, o valor do R3, coloca lá, R3 e R4, tá? Ok? E o R2 é aquilo, eu botei, tem que ser um valor pequeno R2 para não ter uma queda muito grande de tensão aqui. Então geralmente um homem ou menos. Se você quer uma corrente menor é, de corte, aí talvez você tenha que aumentar um pouco mais, tá? O valor de R2, mas não pode ser um valor muito alto. E a potência tem que ser compatível com a corrente. Lembrando que se você tem uma queda aqui de 0,7, no caso aqui eu vou ter uma queda de 1,22 uh, volts, e você tem uma corrente de 1,22 amperes, você calcula, você multiplica um pelo outro e calcula a potência do R2. Normalmente vai ser 3, 4, 5 watts. Tá? Um resultado de potência que você coloca aqui nessa faixa. Ok? Então dá para fazer o cálculo reverso para você achar quem vai ser R3 e R4. Com relação à tensão de saída, você pode calcular em cima desse divisor aqui e do seu, da sua referência. A minha referência aqui é 5,1. Esse divisor aqui multiplica por 2. Então eu tenho uma tensão de 5,1, passa a ser 10,2. Tá? Você pode mudar essa referência aqui, mudar esses, esses resistores e aumentar ou diminuir a sua tensão em função do ajuste do divisor resistivo, ou alterar a referência para um outro valor. A estabilidade do circuito também é função da sua referência. Uma referência de boa qualidade, bem estável, vai garantir uma tensão mais firme na saída, mesmo com a variação de corrente. Esse daqui não é o modelo dos mais estáveis, porque eu estou usando o Zener. Né? O Zener é influenciado por uma série de, de situações, mas é, para mostrar na prática funciona bem. Ok? Então vamos lá. Vou mostrar aqui o circuito montado. Bom, pessoal, o circuito montado está aqui. Tem que botar um dissipador no, no chip. Chip 121. Esse aqui é 121, tá? Pode ser o 121, 122. No meu caso aqui, NPN. É, vou botar um dissipador, porque ele vai trabalhar aí com 1A, 1A e meio. Então vai esquentar. Está aqui o chip, aqui o BC. BC547. Aquele potenciômetro que eu falei, o resistor aqui, um resistor de 2 watts, tá? De 1 ohm. Esse aqui. O LM358 aqui como detector de erro. Os demais resistores, tá? O divisor resistivo aqui. E o R3 e o R4 aqui. Para feedback. E aqui o Zenerzinho de 5,1 volts, tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar... Dois multímetros aqui, um medindo a corrente, esse aqui, ele vai medir a corrente. Esse aqui vai medir, eu vou medir a tensão em VBE, tá? A gente vai monitorar a tensão base emissor. A gente sabe que quando ela chegar, independente da tensão do shunt, quando chegar a 0,7, 0,6 e alguma coisa, vai depender do transistor, esse daqui entra numa região de controle e vai derrubar a corrente substancialmente na saída. Tá? Como é que eu vou simular isso? Eu vou colocar uma carga eletrônica na saída. Eu vou variar. Vai ser uma carga de resistência constante em que eu vou variar a resistência. Tá? Vou diminuir essa resistência à medida que vai aumentando a corrente. E eu vou provocando cargas maiores para que a gente atinja o valor da corrente de corte. Tá? E eu vou alimentar direto por aqui, passando pelo amperímetro o circuito com a fonte. Eu vou mostrar para vocês a imagem da fonte ligada e da carga também, para a gente acompanhar os valores de perto, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Vou ligar aqui o circuito. Repara que eu liguei, já deu 10,2 volts aqui, que é exatamente o que a gente calculou, né? Já que o Zener era de 5,1 e o meu divisor aqui multiplicava por 2, então a tensão de saída é 10,2. Deve ter uma quedazinha aí, ele vai tentar manter o máximo perto disso mas por conta da corrente que eu vou chegar, certamente ele vai baixar um pouco. Vou começar com 30 ohms aqui na carga, e depois eu vou baixando para aumentar a corrente, tá? Vamos lá, 30 ohms, eu liguei a carga, 0,351 amperes. 352 miliamperes, a minha tensão VBE está a menos 0,238 volts. Tá tranquilo. Eu vou aumentar agora aqui a corrente, diminuindo a resistência. Eu já fui para 500 miliamperes, e eu estou quase com 0 volts lá no meu VBE. 
Eu vou diminuir agora para 10 ohms. Agora eu estou com 970 mA e a minha tensão VBE 0,355. Lembre-se que alguma coisa acima de 0,6 ele vai fazer o corte aqui. Então vamos lá. Agora eu vou diminuir aqui mais devagar. 1 a Estou com 0,44 1 a Vamos diminuir mais lentamente aqui. 1,80, 90, 1,10. Eu estou com 0,486 lá. Lembre-se que a gente calculou mais ou menos o quê? 1,22 amperes com uma corrente máxima. Eu estou com 1,10, estou quase lá. Vou continuar diminuindo aqui a resistência. 1,100, aqui eu estou com quase 500. Agora eu estou com 0,5 volts. Está quase conduzindo. Mais um pouquinho de corrente. 1,144. 150, 160, 055, vou fazer mais rápido aqui um pouquinho, 057, 058, já estou com 1,220, já estou com, com o máximo, Ó, já cortou, acabou de cortar, foi exatamente na tensão, repara agora a corrente que está aqui, 0597, aqui, ó. aqui chegando a pico de 06, essa é a corrente de foldback, ele caiu de 1.200 para praticamente a metade. Com isso, o meu transistor não fica tão quente, porque eu trago ele numa situação de, de segurança para uma corrente muito menor. Ok? Vou desligar, desligar aqui a carga. Tá, desliguei a carga, está sem carga, ele volta para o 0,3 volts lá. 10,3 volts, 10,2, que era o original, né? Vamos tentar agora voltar. Vou fazer mais uma simulação aqui. Vou partir de 10 ohms aqui, para a gente já partir de uma de um, uma corrente alta vou ligar a carga liguei olha vamos, vamos simular de novo aqui repare 09 amperes 03 volts lá na base emissor 9 ohms eu fui para 1 ampere 04 aqui eu tô quase no limite agora agora aqui eu tenho que ir devagar 05 foi exatamente no cálculo hein olha Bem devagar aqui, 054, 1194, 1200, lá está quase 06, 1215, 1220, né? Ali não chegou a 06, esse transistor está conduzindo cedo, vamos ver se a gente consegue um pouquinho mais aqui. 06, está na iminência aqui, ó, cortou, cortou com 06 e alguma coisinha, e aqui ficou com menos de 600 miliamperes, é dando um pico de 600 e poucos miliamperes, porque eu não fiquei naquela corrente alta lá onde eu cortei, eu venho para a corrente de foldback. Ok, pessoal? Desligando aqui. Desligando, ele volta à condição normal. Agora, se eu colocar uma carga mais alta, ele vai funcionar normalmente de novo. Espera aí que não estava... Tem que dar um set aqui. Pronto. Uma carga para 0,600, ó. Conduzido normal, minha tensão base emissora está em torno de 0 volts. Estou com cerca de 600 miliamperes. 10,2 volts, ó, esse aqui está regulando bem. Aliás, ela está regulando bem até um, perto de 1 um ampere, né? Depois é que ela começa a baixar. Né? Deixa eu diminuir aqui essa... Deixa eu ver onde é que ela... Ó. Ela, perde, ela perde o 10 volts... Na faixa de 900 mA, mais ou menos, aí começa a não segurar aqui o, o regulador, tá? Bom, basicamente é isso, pessoal. É o circuito de proteção foldback para limite de corrente. Para ele é um pouco diferente daquelas fontes em que você ajusta a corrente de corte, né? Ele é um pouco diferente disso. Aqui você ajusta é, uma corrente, define uma corrente final de corte. Ela não pode ir a zero, você não vai conseguir fazer um ajuste aqui de zero a corrente máxima, como você faz em fontes. Aqui é uma proteção. Então você vai colocar uma proteção e essa proteção vai ter uma corrente máxima. Quando chegar naquela corrente máxima, ele cai para a corrente de foldback, protegendo o circuito. Tá? Uma maneira de tornar parcialmente ajustável é colocando esse potenciômetro aqui que vai fazer o papel de alterar um pouco a resistência do chante. E aí eu vou trazer essa, 
esse valor de corrente máximo para um valor mais alto. É só eu girar um pouquinho aqui, a gente vai ver que a gente vai passar de 1.200. Tá? Posso até fazer uma simulação aqui para a gente checar. Ó, eu vou botar aqui, vou deixar aqui em 11 ohms, vou girar um pouquinho esse potenciômetro. Tá? Ele não está calibrado, não ajustei nada, só girei ele um pouquinho. Vou ligar a carga. Eu estou com 800 mA tá? e vou diminuindo aqui. 900, 1 ampere, 1 em 200. Olha lá, eu estou com 300 milivolts e já estou com 1,5 aqui. Agora eu vou mexer nesse potenciômetro aqui, olha o que acontece. Ó. Olha o meu VBA aumentando lá. Ó. Eu posso chegar aqui até ele chegar no desarme, mas ainda estou com a corrente um pouco mais alta. Então deixa eu puxar aqui. Ó. Se eu puxar aqui, eu trago o meu VBE para um valor muito menor. Então meu, meu transistor não vai armar com correntes baixas. Vou diminuir aqui. Vou botar uma corrente bem baixa, tá? 1 em 400, ó. Agora sim, eu vou voltar aqui o meu potenciômetro. Pronto, entrei no feedback. E vou voltar. Se eu voltar, ele, ele funciona automaticamente, ele sai do feedback. 1 em 400, ó. Então eu já, eu já puxei essa corrente máxima para 1 em 400. Tá? Basta deixar ele aqui, ó, no limite do 1 em 400. Pronto, ajustado em 1 em 400. Agora, a partir daí, ele vai disparar, porque aí vai subir aqui e vai chegar... Na verdade, eu posso trazer ele até bem perto aqui, ó, do valor, para ficar bem no limite. Aqui em torno de 0,5. Pronto. Qualquer coisinha que eu suba aqui, vai a 0,6, 0,7 ali, pronto, corta. Ok? Então, é uma forma você botar o RV1 aqui para você ajustar o valor máximo. Não serve para você zerar, puxar para baixo. Para você diminuir a corrente, você tem que mexer no valor de R2 direto nele. Tá? Tem que botar um valor mais alto no valor de R2, né? uma possibilidade seria botar o potenciômetro em série. O problema é que a corrente aqui é alta, teria que ser um potenciômetro de fio. Né? Então não é recomendável. Aqui em paralelo, ele não vai ter problema com corrente. Tá? A corrente vai passar quase toda por aqui e aqui vai passar uma ínfima parte, já, já que é um, um potenciômetro de alto valor. Ok? Espero que tenha ficado claro e interessante esse circuito. Pode ser usado em uma série de aplicações, especialmente em fontes de alimentação, mas feedback também é usado aí em proteção de circuitos de amplificadores de áudio e outras coisas do gênero. Tá? É conhecido o circuito, já usado há algum tempo, vários fabricantes determinam esse tipo de proteção, porque é uma proteção interessante do ponto de vista de dissipação de calor no momento da proteção. Né? Você protege, além de você cortar a corrente máxima, você protege o circuito jogando uma corrente de curto muito mais baixa do que aquela máxima que você determinou. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado e aproveitado alguma coisa aí desse vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.